Hello everybody, in this video I will be dealing with article 19 in detail. So article 19 basically talks about right to freedom. So personal liberty, which is personal liberty, is the most important hoti of all the rights. Personal liberty is the most important rights. ठीक है पर्सनल लिबर्टी जो है वो कहां से कहां तक कवर्ड है आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 जो है वो डील करता है डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22 आर्टिकल 19 में वैरायटी ऑफ राइट्स है से आर्टिकल 20 जो बात करता है हमारा एक्सपोज्ड फैक्टो डबल जी ऑफ पार्टी डॉक्ट्रिन ऑफ सेल्फ इंक्रिमिनेशन 21 राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी और 22 जो अरेस्ट राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन की बात करता है वहां तक टिल 19 से टिल 22 इट टॉक्स अबाउट पर्सनल लिबर्टी अभी हम लोग बात करें आर्टिकल 19 की तो आर्टिकल 19 गारंटीज सिक्स फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 19 में छह फंडामेंटल राइट है पहला फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फिर है फ्रीडम ऑफ असेंबली फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फ्रीडम टू रिसाइड एंड टू सेटल एनीवेयर फ्रीडम टू प्रोफेस एनी ट्रेड तो ये सब आर्टिकल 19 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हो गया फ्रीडम ऑफ फ्रीडम टू असेंबल इन ग्रुप्स फ्रीडम टू एसोसिएट एसोसिएशन फॉर्म करना फिर कहीं पे भी जाना ट्रेड प्रैक्टिस करना ये सब कुछ आर्टिकल 19 में गारंटीड है तो जो फ्रीडम जो भी एन्यूमरेटेड है जहां तक इस इट इज सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब कि ये हर सिटीजन के लिए किसके लिए पहले अप्लाइड है किसके लिए एप्लीकेबल है टू ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया जो इंसान जो सिटीजन है इंडिया के उनके ऊपर दिस इज एप्लीकेबल और हर कुछ जो भी राइट्स uh, दी गई है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हम लोग बात करेंगे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्या होता है कहां तक होता है तो ये समझ में आ गया जो भी फ्रीडम्स दी गई है जो भी एन्यूमरेटेड है आर्टिकल 19 के अंदर दीज आर द बेसिक राइट्स जो कि बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजंस इनको कहा जाता है और इट इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया ये नहीं कि फॉरेनर्स के लिए या किसी और के लिए ये नहीं एप्लीकेबल है जस्ट फॉर द सिटीजंस ऑफ इंडिया ये राइट्स uh, एप्लीकेबल है अब हम लोग है कि जो भी राइट्स दी गई है इट इज सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन व्हाट इज रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ये कनोट करता है कि लिमिटेशन कुछ लिमिटेशन इंपोज्ड है जो भी राइट्स है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशन इंपोज्ड है कि पर्सन एंजॉय करे इस लिमिटेशन तक कुछ रेस्ट्रिक्शन है कुछ बाउंड्री फिक्स्ड है कि यहीं तक वो इंसान राइट यूज कर सकता है और जो भी लिमिटेशन बनता है जो भी लिमिटेशन दिया जाता है वो आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए अनफेयर नहीं होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए जस्ट होना चाहिए जस्टिफाइड होना चाहिए और जो रीजन जो लिमिटेशन है वहीं तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो आप लिमिटेशन एक्सीड नहीं कर सकते एक रेस्ट्रिक्शन एक बाउंड्री के तौर पे आप अपनी राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हो तो किसी भी चीज को अपने लिमिटेशन को आप एक्सीड नहीं कर सकते जो कि एक्चुअली रिक्वायर्ड है आप क्या कर सकते हो यू कैन डू ओनली दैट थिंग तो अगर हम लोग बात करें रेस्ट्रिक्शन की तो रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी रीजनेबल मतलब कि इंटेलिजिबल डेलिबरेशन मतलब इंटेलिजिबल डिफरेंशिया मस्ट बी देयर इंटेलिजिबल रीजन मतलब कि कोई इंटेलेक्चुअल रीजन होना चाहिए कोई जस्टिफाइड रीजन होना चाहिए कि व्हाई दिस लिमिटेशन इज बीइंग इंपोज्ड क्यों ये रेस्ट्रिक्शन है व्हाई दिस रेस्ट्रिक्शन इज बीइंग इंपोज्ड और जो रेस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल होना चाहिए तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की जब हम लोग बात करते हैं ये एक बैलेंस स्ट्राइक करता है इट सीक्स टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल और जो राइट्स इसको गारंटी की जाती है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो क्या करता है इट स्ट्राइक्स अ बैलेंस बिटवीन टू थिंग्स जो राइट जो गारंटी हो रही है और इंडिविजुअल के बेसिस इंडिविजुअल पे जो जिस लोग को जो राइट एक्सरसाइज कर रहा है और जो राइट है उन लोग के बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन और जो सोशल कंट्रोल जो है कि हम लोग क्या जो सोसाइटी के लिए सही रहे वहीं तक उसी हिसाब से उसी लिमिट तक वो राइट यूज की जाए तो रेस्ट्रिक्शन जो भी इंपोज होगी उसका बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए कि वो जस्ट होना चाहिए फेयर होना चाहिए रीजनेबल होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन कौन इंपोज करता है इट कैन बी इंपोज्ड बाय लॉ रेस्ट्रिक्शन मस्ट बी इंपोज्ड बाय लॉ रेस्ट्रिक्शन लॉ इंपोज करता है ये लीगल रेस्ट्रिक्शन होता है 
तो ये कोर्ट और लेजिस्लेचर का काम है कि वो जज करे वो देखें कि कहाँ तक रीजनेबलनेस है उस पर्टिकुलर राइट की कहाँ तक हम लोग उसको यूज कर सकते हैं कहाँ तक उसकी रेस्ट्रिक्शन होगी जो भी राइट्स अवेलेबल है वो सिटीजन को है सिटीजन को मतलब जो भी नेचुरल पर्सन है पर जो बैंक होता है या जो भी नेशनलाइजेशन बैंक है जो भी जिनका भी कुछ भी फंडामेंटल राइट right, जो भी उसमें जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनका भी फंडामेंटल राइट right है वो भी आर्टिकल 19 में इंजॉय कर सकते हैं अपने राइट right, जो भी बैंक्स नेशनलाइजेशन बैंक और वहाँ पे भी जो भी शेयर होल्डर्स हैं उस तरह की कंपनी में तो वो भी आर्टिकल नाइनटीन के अंडर अपनी राइट्स right को एक्सरसाइज कर सकते हैं अब हम लोग आ रहे हैं नाइनटीन ये हो गया एक ओवरव्यू की क्या है रिस्ट्रिक्शन क्या है आर्टिकल 19 क्या है आर्टिकल 19 में जब हम लोग बात करें आर्टिकल 19 वन ए की फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इसमें हम लोग एकदम डिटेल्ड में पढ़ना है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन बेसिकली होता क्या है कि स्टेट में क्या है कि आपके पास राइट right है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कि आप कुछ भी बोल सकते हो अपने ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकते हो बट ये जो राइट right है इट इज सब्जेक्ट टू लिमिटेशन यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है नाइनटीन टू के अंडर कि जो भी आप बोल रहे हो या आप, आपके आपके पास राइट right है आप हर कुछ बोल सकते हो बट यहाँ पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है किस तरह का रेस्ट्रिक्शन है किस ग्राउंड पे रेस्ट्रिक्शन है वो है वो है इस ग्राउंड पे कि कभी भी आप कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते हो जो कि स्टेट की सिक्योरिटी को हम पर करे यू कैन नॉट स्पीक एनी थिंग अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट एनी ला एनी वर्ड विच वुड हम पर द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट दैट इज प्रोहिबिटेड वो आप नहीं बोल सकते हो या कोई भी फ्रेंड रिलेशन बिटवीन टू स्टेट्स दो स्टेट्स के फ्रेंड रिलेशन को अगर कोई हम पर कर रहा है अगर आपके स्पीच के थ्रू आपके एक्सप्रेशन के थ्रू अगर दो स्टेट के फ्रेंड रिलेशन हम पर हो रहे हैं तो दैट इज नॉट परमिटेड पब्लिक ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट अगर कुछ भी पब्लिक में ऑर्डर है तो उसके अगेंस्ट यू कैन नॉट स्पीक एनी थिंग डिसेंसी और मोरलिटी के अगेंस्ट यू कैन नॉट स्पीक एनी थिंग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोर्ट में यू कैन नॉट कमिट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कोर्ट में वो उसका अलग पनिशमेंट हो जाएगा यू कैन नॉट डिफेम एनी बॉडी डिफेमेशन नहीं कर सकते हो किसी पब्लिक अथॉरिटी पब्लिक पर्सन या किसी भी इंसान के रेप्यूटेशन को आप हम पर नहीं कर सकते हो स्टेट की सवरनिटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो स्टेट की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते हो तो एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पीपल हैव द फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेस एनी थिंग दिश टू But it is subjected to reasonable restriction. What are the what what are those restrictions? कि वो person कभी भी state की security के against नहीं बोल सकता है वैसी बात जो state की security हम पर हो या वैसी बात जो दो state के friendly relation हम पर हो या state की state की sovereignty integrity के against या कभी भी कोई भी ऐसी बात जो कि कभी भी डिप्लोमेटिक रिलेशन दो स्टेट में उसको हैम्पर करे या कोई भी ऐसी बात जो पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है तो द पर्सन के नॉट स्पीक एनी थिंग अगेंस्ट दीज थिंग्स जो इसको हैम्पर कर रहा है तो जो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है इसका मतलब क्या है कि यू हैव द राइट टू एक्सप्रेस आप के पास राइट right है आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो आपको कभी भी कोई अरेस्ट नहीं करेगा इस बेसिस पे कि आपने कुछ एक्सप्रेस किया आपके पास राइट right है कि आप ओपिनियन अपना अपना ओपिनियन फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो जो भी मन आप में आ रहा है आप बोल सकते हो राइटिंग के थ्रू प्रिंटिंग के थ्रू पिक्चर्स के थ्रू किसी भी मोड के थ्रू लिख करके पिक्चर्स के थ्रू बोल करके ये इंक्लूड करके भी करता है क्योंकि यू हैव द राइट टू प्रोपोगेट मतलब प्रोपोगेट भी कर सकते हो कुछ प्रोपोगेशन भी कर सकते हो आप आप पब्लिश भी कर सकते हो दूसरे पीपल के रिगार्डिंग आपका जो व्यू है खुद का व्यू आप ये सब भी पब्लिश कर सकते हो आपके पास राइट right है बोलने का लिखने का प्रिंट मीडिया रेडियो या फोटोग्राफी सब चीज का राइट right है आपके पास अब हम लोग केसेस पे जाएंगे एक केस था नेशनल एंथम केस इस केस में ये बोला गया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू साइलेंस इसमें एक स्कूल था इसमें बच्चों को नेशनल एंथम बोला जाता था गाने के लिए और अगर कोई भी नेशनल एंथम नहीं गाता था तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी एक बच्ची थी उसने वो साइलेंट रही उसने नेशनल एंथम रीड आउट नहीं किया बट वो साइलेंट रही उसने कुछ बोला नहीं तो उसको स्कूल ने रेस्ट्रिकेट कर दिया तो ये जब कोर्ट के पास ये केस गया तो कोर्ट सेट कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंक्लूड्स राइट टू साइलेंस अब फ्रीडम ऑफ प्रेस 
फ्रीडम ऑफ प्रेस की अगर हम लोग बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम लोग बात करें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो एक्सप्लिसिटली मैंशन है बट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इट इज नॉट एक्सप्रेसली मैंशन एक्सप्रेसली मैंशन नहीं है आर्टिकल नाइनटीन वन ए में बट ये इम्प्लाइडली है फ्रीडम टू प्रिंट और पब्लिश करना कुछ भी तो ये भी जो है आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो आपका आ जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बट एक सेटल लॉ है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये है इंक्लूड करता है इट इंक्लूड्स द लिबर्टी ऑफ प्रेस मतलब जो आपका लिबर्टी है प्रेस के पास कि कोई भी न्यूज़पेपर में कुछ भी पब्लिश हो सकता है प्रेस जो है इसको ये सपोज किया जाता है कि पब्लिक इंटरेस्ट को गार्ड करता है कि लोगों को बताता है कि अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज के बारे में तभी ना अवेयरनेस प्रेस क्रिएट्स अवेयरनेस ताकि कोई भी मिसलीड ना हो कोई भी गवर्नमेंट अगर आप सेलेक्ट कर रहे हो तो यू हैव यू हैव गॉट द एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है क्या कर रही है थ्रू प्रेस ताकि कभी भी हम लोग गलत इंसान को चूज ना करें मिसलीड ना हो कौन एक्सरसाइज कर रहा है कैसे गवर्न कर रहा है तो प्रेस की वजह से ही अवेयरनेस होता है फिर एक केस है बेनेट कॉलम्स केस इन दिस केस वट हैपेंड इसमें बोला गया था कि जो फ्रीडम ऑफ न्यूज है कि पब्लिश करना ये न्यूज़पेपर के पास फ्रीडम है कि वो कोई भी कितना भी नंबर ऑफ पेजेस पब्लिश कर सकता है कितने भी एरिया में सर्कुलेट कर सकता है कितने भी लोग को सर्कुलेट कर सकता है वो प्राइस भी अपने हिसाब से फिक्स कर सकता है ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन में है फ्रीडम ऑफ प्रेस फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है ये गारंटी किया गया है ये सर्कुलेशन और कंटेंट में सब फ्रीडम ऑफ प्रेस में ये इंक्लूड होता है फ्रीडम कि आप कैसा कंटेंट दोगे फ्रीडम आप कहाँ सर्कुलेट करोगे किस ग्रुप ऑफ पीपल को दोगे ये फ्रीडम इंक्लूडेड है फिर एक केस है इन सकल पेपर्स केस एक केस है इस केस में क्या हुआ था फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये कभी भी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो आप इस पर्पस के लिए रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो कि गवर्नमेंट रेगुलेट कर रही है इस बात से इट के नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड फिर एक केस है एक्सप्रेस न्यूज पेपर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में यह हेल्ड हुआ था कि प्री सेंसरशिप मतलब कि अगर कभी भी लॉ वैसा लॉ बन रहा है जैसे प्री सेंसरशिप मतलब प्राय स्क्रूटनी हो रही है पहले ही कोई न्यूज़पेपर आया उसको स्क्रूटनाइज किया जा रहा है या कभी भी अगर प्रिवेंट किया जा रहा है न्यूज़पेपर को कि आप नहीं पब्लिश करो इस चीज़ को स्टार्ट नहीं करो तो ये जो है आर्टिकल नाइनटीन वन ए के वायलेशन में कह रहा है कि कभी भी अगर न्यूज़पेपर को किसी भी चीज़ को पब्लिश करने से रोका जा रहा है या उनकी प्री सेंसरशिप हो रही है प्रायर स्क्रूटनाइजेशन हो रहा है उसका तो दैट इज़ वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल नाइनटीन वन